recorrido, el ministro de Cultura Alpidio Alonso, la sede del Museo Nacional de la Música, sometida a un proceso de reparación. Acoge en diversos escenarios de Santiago de Cuba las jornadas del concurso y taller de la radio Antonio Yoga. Y abrirá este viernes en el Museo Nacional de Bellas Artes una amplia muestra dedicada a la fotografía cubana. Saludos, desde La Habana abrimos la emisión del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana este jueves 20 de septiembre de 2018. Más de 6.000 piezas del patrimonio musical cubano se encuentran resguardadas en una sede temporal, mientras el Museo Nacional de la Música de La Habana es objeto de una importante obra de restauración hace algunos años ya. En esta jornada, el ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso, realizó un recorrido junto a varios especialistas para constatar cómo marchan las labores en esa institución. Un equipo de nuestro noticiero estuvo presente y ofrece los detalles. Una institución se encarga de la restauración, conservación y salvaguarda, además de la exhibición del patrimonio musical cubano desde el año 71. Es el emblemático edificio que alberga el Museo Nacional de la Música que hace algunos años se encuentra en reparación a la entrada de la banera calle Avenida de las Misiones. Un museo que desde su fundación estuvo rodeado de grandes intelectuales y artistas de la época. En un recorrido de esta mañana por el inmueble, el ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso, constató la obra y habló a la prensa acompañante sobre la importancia y necesidad de, a pesar de las necesidades que enfrenta el país en materia económica, ocuparse y preocuparse por la memoria histórica del país recogida en espacios como este. Eso forma parte de, de la historia, de la cultura de este país. Esto, este museo se va a dedicar a, a preservar, a estudiar, a exponer, todo ese gran patrimonio, a ponerlo al, al acceso, de, darle acceso a, a nuestro pueblo, ponerlo al alcance de nuestros investigadores también. Va a tener una sala de. Se va a dedicar la Casa de Julián del Casal y se va a hacer una gran biblioteca, un centro de información ahí. Y en la retaguardia tenemos preparado un gabinete de restauración para continuar cuidando esas piezas, ir restaurando, ir enriqueciendo las colecciones para poder moverlas, para poder darle una movilidad a las colecciones dentro del museo. El museo va a tener una vida eh, cultural propia, va a tener una sala de concierto, como ustedes ven, es decir, es una gran obra, de un alcance cultural extraordinario. Una inversión millonaria donde intervienen múltiples instituciones del sistema de la cultura y otras instancias asegurará, según los contratistas que intervienen la pieza, hoy a un 60% del remozamiento total, su disponibilidad para celebrar el aniversario 500 de La Habana. Se ha avanzado mucho en todos los temas de restauración de las decoraciones, de rescatar todos los valores que tenía la fachada, sobre todo con complejidades y determinadas, ¿no? que hubo que tomar plantillas, buscar en fotos, en la historia, de, mediante fotos, sobre todo para hacer plantillas especiales de elementos que se habían perdido, sobre todo para rescatar, que fue el trabajo más importante de rescate de todos los valores que había en la yesería y en los elementos decorativos de la fachada. Que ha sido, lo otro ha sido un poco el, el estudio de, con los explotadores y todo, el, la función que tiene el edificio hoy como museo, de darle un mejor funcionamiento en los espacios, en las decoraciones, en los elementos de colores de las paredes, en todos los elementos que lo van componiendo, todos los elementos, para lograr una buena, un buen logro de la, del edificio, sobre todo que dé un buen funcionamiento final. Como parte del recorrido se visitó además la sede provincial que acoge la numerosa colección museográfica que dispone Cuba en materia musical, donde se encuentran, entre otras obras de arte, la más grande colección de tambores de antecedentes africanos de la región, la guitarra de Sindo Garay y las primeras grabaciones y partituras de obras emblemáticas del patrimonio sonoro cubano como La Bayamesa, nuestro himno nacional. Ojalá estas obras sean prontamente exhibidas como parece ser la voluntad de muchos para que estén al alcance de una nación que bien vive por sus sonidos. Vianelis Hernández, Noticiero Cultural. Y en la tarde de este miércoles, el ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, y el doctor Didacus Jules, director general de la Organización de Estados del Caribe Oriental, suscribieron un memorando de entendimiento en la sede del Ministerio de Cultura. De este modo se pretende establecer un proceso de cooperación entre el Ministerio de Cultura de la República de Cuba y la Comisión de la Organización de Estados del Caribe Oriental 
en temas relacionados con la cultura y las industrias creativas a propósito de desarrollar e implementar programas y proyectos conjuntos entre ambas partes en esos campos. El documento suscrito da continuidad a los lazos de amistad y cooperación entre Cuba y la UECO y pretende fortalecer sus relaciones a tono con el espíritu de colaboración entre nuestro país y los estados miembros de la organización caribeña y el valor de la cooperación sur-sur como una modalidad importante para la cooperación internacional para el desarrollo. Las partes firmantes cooperarán conjuntamente en actividades relacionadas con los ámbitos de la cultura y las industrias creativas y en particular el sector artesanal, además participarán en la búsqueda de intercambio cultural para promover el desarrollo del arte local, observar y compartir experiencias de diseño, facilitar la fertilización cruzada y el intercambio técnico. La Organización de Estados del Caribe Oriental, fundada el 18 de junio de 1981 y con sede en Castris, Santa Lucía, es una organización intergubernamental internacional dedicada a la armonización e integración económica, la protección de los derechos humanos y legales y el fomento de la buena gobernanza entre los países del Caribe Oriental. Roy Lampardo Cabrera, Noticiero Cultural. Revisamos lo que publica en las páginas culturales de otros medios de prensa y comenzamos por el diario Granma, que en su versión digital destaca que Eusebio Leal Spengler, historiador de La Habana, fue reconocido con el premio Handren que concede el World Monuments Fund en reconocimiento a sus heroicos esfuerzos para preservar y restaurar La Habana Vieja, uno de los centros históricos más bellos y conservados de nuestro continente, declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1982. El lauro se entrega anualmente desde 1988 en reconocimiento del liderazgo en promover la comprensión, apreciación y preservación del patrimonio mundial. Por su parte, la agencia cubana de noticias da a conocer que con un concierto del pianista holandés Michel Borslap a las 6 de la tarde de este viernes en la Basílica Menor del Convento de San Francisco de Asís, dará inicio el Festival Naranja, mes cultural del Reino de los Países Bajos en Cuba, Alexandra Valker Bor, embajadora de los Países Bajos en la isla, informó a la prensa que Borslap, uno de los jazzistas más destacados de la nación europea, también presentará su singular estilo de jazz minimalista en el Teatro del Museo Nacional de Bellas Artes, esta vez en compañía de César López y a Bar Ensemble. Y cerramos nuestro recorrido informativo de jueves justamente en Radio Habana Cuba para conocer que la película cubana Guantanamera de los realizadores Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tavío clausurará la venidera edición del Festival de Cine de Biarritz celebrado cada año en esa ciudad de Francia. De acuerdo con el comité organizador, el filme será proyectado el 29 de septiembre durante la ceremonia de clausura en la cual también tendrá lugar la entrega de galardones de esta cita. Enseguida viene, porque cuando yo lo agarre lo voy a enterrar, porque a mí ningún hombre me deja plantar. Y recordando esta realización de Tomás Gutiérrez Salida, cerramos por hoy nuestra revista de prensa. Vamos a hacer entonces una pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso abrimos nuestra sección contrapunteo para dar continuidad al debate que sostenemos en torno a los retos y las perspectivas del Festival de Cine de La Habana. Usted no abandone la sintonía, enseguida estoy de regreso. Sábado del Libro. Este sábado 22 de septiembre se presenta el Diccionario de Obras Cubanas de Ensayo y Crítica, tomo 2 de la Editorial Unión. Sábado del Libro. Hasta el próximo domingo se desarrollan en Santiago de Cuba las jornadas del taller y concurso de la Radio Joven Antonio Yoga y Memorial. Muestras, audiciones de programas y debates se reúnen a especialistas de diversas regiones del país.
La vigésima octava edición del Taller y Concurso Nacional de la Radio Joven Antonio Yoga en Memorian recibe en Santiago de Cuba a realizadores de todo el país. Dedicado a los programas musicales y al patrimonio sonoro, este importante evento es espacio para debatir y polemizar acerca de las tendencias más actuales de la radio en Cuba en voz de sus protagonistas. Acompáñenos. <risa> Muchas veces seguimos pensando para ese público inmediato que tenemos y no pensamos que tenemos un público más allá de las fronteras del país, un público que nos está escuchando, incluso a través del audio real en internet, como están nuestras emisoras, incluso ya las municipales, y creo que falta eso, falta que nuestros productos conciban a ese público que tenemos más allá de nuestras fronteras y que se conciba desde todo punto de vista. Incluso que no nos limitemos solamente al lenguaje radiofónico, sino también eh, a lo que implica ese lenguaje multimedial, que es también el video, que es también la interacción con ese internauta desde las redes sociales, que, que sigue ese producto que también compartimos en ella y crear una sinergia entre cada uno de esos lenguajes. Hoy la radio, a través de esa tecnología que tú mencionabas, ha transitado hacia una dimensión sonora. Y ese sonido, ese sonido hoy es país, ese sonido hoy puede reproducir lo que ocurre en cada sitio del mundo y esto es además una visión multidisciplinar del asunto. Las nuevas tecnologías hoy son un instrumento muy favorable, una herramienta de gran oportunidad para el trabajo de la radio y creo que también puede ser desde, desde nuestra mirada un objetivo fundamental para continuar desarrollando la radio y continuar incorporándola a la vida cotidiana de nuestra gente. La fiesta de la Radio Joven en Cuba en su vigésima octava edición inició en la noche de este miércoles en el Iris Jazz Club con la participación de talentosos artistas santiagueros. Así concluyó esta noche de inauguración del vigésimo octavo taller y concurso nacional de la radio Antonio Yoga y Memorian. Si usted quiere conocer los detalles de lo que ocurrirá mañana, quédese con nosotros en esta frecuencia donde la radio suena más joven. Muchísimas gracias a nuestro equipo de prensa en Santiago de Cuba por estos detalles sobre el desarrollo del taller y concurso Antonio Yoga y Memorian. Nosotros, por supuesto, seguiremos al tanto de este encuentro en próximas emisiones. Y este 22 de septiembre, la emisora provincial de Las Tunas, Radio Victoria, celebra su aniversario 65. A sus retos, expectativas y al quehacer de su colectivo, nos acerca a nuestro corresponsal en esa provincia. <música> Desde las Tunas, Balcón del Oriente Cubano, transmite CMLL, Radio Victoria. Todo el tiempo con usted. Hace ya 65 años que la señal de la emisora provincial Radio Victoria vibra en el corazón de los habitantes de las Tunas. Fundada en 1953 con el nombre de Radio Circuito, la planta ofrece a la audiencia una programación variada que logra satisfacer a grandes y chicos. Espacios como Ecos de México, El Noticiero Impacto, El Campesino Rumores del Hórmigo y La Discoteca Popular se encuentran entre los programas que nacieron junto a la emisora y aún se mantienen entre los de mayor popularidad. Trabajando aquí en la estación es una oportunidad más de conocer las interioridades de nuestra historia, de las costumbres del tunero, de, de lo que piensa el tunero y cómo. Nosotros podemos trabajar y podemos aportar a que la vida de nuestros conciudadanos sea un poco mejor. Esa es una parte de lo que le agradecemos a la, a la radio. Radio Victoria cuenta además con una programación informativa que se nutre del talento de las nuevas generaciones. Nos da la oportunidad de superarnos como locutores también a través de cursos de locución, cursos de dirección, cursos de guión y entonces hace que se forme uno como un profesional mucho más completo dentro de, dentro de la emisora ¿no? y que pueda desempeñarse en, diferente, en diferentes facetas, no solo dedicarse al periodismo, sino también dedicarse a otras cosas que no dejan de ser atractivas. Con 65 años de entrada,
entrega de amor, el colectivo de Victoria pone todo su talento al servicio de una señal radiofónica que se extiende con éxito a varias provincias del país. En las Tunas, Anibis Labarta y Gianni López Brito, Noticiero Cultural. Abrimos nuestra sección contrapunteo que esta semana dedicamos a debatir sobre los retos y las perspectivas del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano o como se conoce popularmente, Festival de Cine de La Habana y para ello contamos con su presidente Iván Girú. Bienvenido, muchísimas gracias por acceder a nuestra entrevista. Ah, muchísimas gracias por invitarme. Iván, muchas personas eh, a través de nuestros correos electrónicos han dicho que el festival no es lo mismo que hace 10 años atrás, que el ambiente e incluso el aire que se respira no es el mismo. ¿En qué sentido ha cambiado el festival de cine y hacia dónde ha ido ese camino? Bueno, yo primero me voy a responder que comparto esa opinión. Y el festival no puede ser lo mismo 10 años después, quiero decir. Eh, el mundo ha cambiado, el mundo de las comunicaciones ha cambiado, la ciudad ha cambiado, eh, la tecnología ha cambiado. El público ha cambiado también los hábitos de cómo ve el cine y todo eso ha transformado. El festival a la larga es como el, es un espejo, es un reflejo de, la, de una situación, no, no puede ser otra cosa. Es un, el reflejo de cuando, bueno, yo soy espectador del festival desde el primer festival, hace 30 años trabajo en el festival. Y claro, yo tengo la misma impresión de, de esos comentarios que, que les han llegado a ustedes, que el festival lo ha cambiado mucho durante tanto tiempo. En, en aquella época, en los primeros años, eh, es, el festival no solo invadía toda la ciudad, invadía casi el país. Hoy en día apenas lo podemos hacer en, un, en la calle 23. Quiere decir, antes existían los cines de barrio y funcionaban. Y el público iba porque lo tenía cerca. Hoy en día, eh, en el, por ejemplo, en Centro Abad teníamos el cine Pairé, que no tenemos. Y un trabajador que vive en Guanabacoa, pero trabaja en, eh, en Centro Habana, eh, terminaba el trabajo, iba al cine y después se iba a su casa. El, el, es cierto que, el, que, el, que ha disminuido la, la cantidad de público que asiste a nivel global. De todas maneras, nosotros estamos manejando unas cifras altas de, de espectadores. Y bueno, nuestra aspiración es realmente luchar para que... Eso no solo se sostenga, sino que el público, eh, también joven, descubra en el festival otra, otros nuevos horizontes, porque eh, muchas veces la gente también puede pensar, bueno, veo la película después, pero yo me atrevo a, a garantizar que un gran por ciento de lo que se presenta en el festival, diría casi un 90%, es la única posibilidad que hay de verlo. Y es triste también, porque quiere decir, en otras partes del país, donde lamentablemente, por problemas tecnológicos, por problemas también de eh, que, ten, que, que estamos dispuestos y que estamos luchando, el ICAI, el Ministerio de Cultura y todo, por avanzar y llegar a, a superar, porque nos, en, en, en todo este cambio de siglo viene un cambio tecnológico y eso implica inversiones, implica también prepararse para, para un nuevo escenario que es el que estamos hoy en día viviendo. Iván, yo creo, en sentido general, eh, a mi juicio, el Festival de Cine de La Habana es una de las citas culturales que más se espera en el año y se espera con muchísimo agrado. ¿Cuál es la importancia que tiene este evento para la cinematografía de la región? ¿Por qué es que muchos realizadores prefieren poner sus eh, películas en este festival? Bueno, nosotros llegamos este año, vamos a celebrar el 40 aniversario. Quiere decir, lo primero ha sido la, 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 la coherencia del festival, la constancia y el espíritu latinoamericano que tiene el festival. ¿no? En ningún... Eh, que realmente es el festival que inunda ese concepto, ¿eh? es que lo, el, el, la vanguardia de ese concepto de cine latinoamericano. Yo lo recordaba hace poco, pero en la clausura del festival pasado, la directora que ganó, una mujer, eh, cuando Anaís Bernay, cuando iba a recoger el premio, ella dijo una, algo que yo me, realmente me conmovió mucho, dijo que, que, bueno, que su película había recorrido el mundo, pero que ella se sentía tan feliz de estar en La Habana, porque en esta ciudad y con este público, ella recuperaba un sentido de pertenencia, que ella se daba cuenta que ella pertenecía a una comunidad. No, no solo era una cineasta argentina, era una cineasta de América Latina. Y eso es algo, yo creo que el público cubano, que ama tanto al cine cubano y al cine latinoamericano, es el que le ha permitido darle al festival ese, ese plus, ese extra, ¿no? que es eh, eh, todos los cineastas 
del mundo, no solo latinoamericano, el, les gusta mucho venir, eh, no solo enviar sus películas, estar presente, estar en el eh, presenciar, quedarse en las proyecciones y ver la reacción que tiene el público ante su obra. Ya hablabas de alguna manera de algunos caminos perdidos que ha tenido este festival y en ese sentido, en un momento en que estamos hablando del aniversario 40 del festival, ¿cuáles serían los retos que tiene este encuentro? ¿Las perspectivas? ¿Cómo mirar hacia el futuro? Bueno, eso es uno de las... De la, o sea, el festival no se propone tener... O, o sea, no puede ser un objetivo mirar hacia atrás. Eh, el festival tiene que mirar hacia adelante. Eh, tiene que conocer la historia, eh, tiene que conocer de dónde partimos, pero tiene que sobre todo estar muy... Tiene que ser un momento donde el público cubano pueda de verdad recepcionar, pueda disfrutar de lo que está pasando, un termómetro de lo que está pasando en el cine. Porque el festival es un termómetro, o sea, eh, hoy, un, algunos espectadores, o alguna parte del público podrá decir, bueno, las películas de este, de este país hoy son mejores, o las de esta región son mejores, pero realmente el festival lo que trata es de hacer un testimonio, de hacer un... un un censo ¿no? de lo mejor que está pasando y es un termómetro de la realidad. No puede inventar las películas. El festival trata de descubrir lo mejor. ¿eh? Nosotros recibimos este año, y lo voy a decir eh, aquí en exclusiva, 1.850 inscripciones. Cerramos el 30 de agosto. Quiere decir, y va a quedar al final 315, 320 películas en el festival. Quiere decir que hay muchas que no van a poder entrar, pero eso indica también, y respondo un poco con esto, la primera pregunta que me hacía, el interés que tienen los cineastas de América Latina y del mundo por, por que su obra se presente en la obra. Pues muchísimas gracias por estas informaciones y sobre todo por la exclusiva. <risa> Esperando entonces gracias el Festival de Cine de La Habana, aquí estaremos en el Noticiero Cultural. Muchas gracias y que se repita la visita. A usted le recuerdo que aún tiene tiempo para opinar. Si no se escribe a nuestro correo electrónico contrapunteo.nc.cubarte.cul.cu o si nos deja un mensaje en nuestra página de Facebook. Mañana viernes llegará mi colega Yuris Nórido para poner punto final a este debate con nuestra opinión editorial. Tiempo entonces para otra pausa en nuestro recorrido informativo. Usted no se vaya. En breve estamos de regreso. El Museo Nacional de Bellas Artes acogerá mañana viernes la inauguración de la muestra La Imagen Sin Límites, que reúne la obra de reconocidos fotógrafos cubanos de varias épocas. En el contexto de la apertura se presentará el catálogo de la exposición impreso por el Fondo Cubano de Bienes Culturales, que incluye todas las obras exhibidas. No hay muchas fotografías en las salas de exposición permanente del Museo Nacional de Bellas Artes. La exposición La Imagen Sin Límites, que se exhibirá hasta el 26 de noviembre en la sala transitoria del tercer piso del edificio de arte cubano, pudiera saldar esa deuda. Es una antología de la fotografía cubana desde finales del siglo XIX hasta los días que corren. Cada antología eh, tiene su antologador. Y esta, digamos, que es de las tantas versiones que se puede hacer esta historia, es mi versión. Eh, ha sido muy difícil en el sentido de que la historia de la fotografía en Cuba ya casi va a cumplir 180 años. Porque la fotografía llegó aquí apenas eh, unas semanas después que se patentó el, el invento de, de Daguerre. Se puede decir eh, absolutamente que es la primera isla fotografiada en, en, en el mundo. Y eh, en esos 180 años, que casi se van a cumplir en el, en el 2010, eh, 2020, pues han pasado por la isla miles de fotógrafos de reconocimiento y empezaron a surgir los fotógrafos cubanos también de reconocimiento. El curador enfrentó el reto de escoger entre un patrimonio inmenso. El resultado es una muestra que incluye dos obras de cada uno de los 50 autores seleccionados. No están todos los que son pero todos los que están son. 
El reto principal, a mi juicio, está en el hecho de si se hacía una historia de la fotografía o si tú hacías un recuento de la historia del país a través de la fotografía. Son dos cosas totalmente diferentes. Traté de buscar un equilibrio. Por otra parte, estaba el hecho de si tú priorizabas las imágenes o priorizabas los artistas. También traté de encontrar un equilibrio entre, esas dos, entre esos dos polos. De manera que cuando tú analizas la secuencia de, la, de las imágenes que integran la, la exposición, hay eh, temáticamente está la historia, está la cultura, está el, el desarrollo del, del país más reciente, están desde el punto de vista del digamos el tipo de fotografía, la, el género de fotografía, está el paisaje, está el retrato, está el cuerpo, está el fotoreporterismo más, más duro y crudo y están ya a partir de los años 90 las fotografías que son eh, ya que corresponden al, al momento en que muta y se transforma la fotografía cubana y eh, es una fotografía ya impregnada de las ideas postmodernas que llegaron al país con casi dos décadas de atraso, pero cuando llegaron se instalaron. Yuris Norido en el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto del recorrido del ministro de Cultura Alpidio Alonso por la sede del Museo Nacional de la Música que se encuentra en proceso de reparación. Conoció del desarrollo en Santiago de Cuba de las jornadas del taller y concurso nacional de la radio Antonio Yoga y Memoria y la invitamos a la apertura de una amplia muestra dedicada a la fotografía cubana este viernes en el Museo Nacional de Bellas Artes. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros regresaremos mañana con más de la actualidad del arte y la literatura. Hasta entonces, me despido como siempre con un saludo desde La Habana.